Welcome to Roshi's Education Point. Today we will be starting with your new images textbook, class 2, chapter 8 and the name of the chapter is The Land of Counterpane Where a Boy Imagines Toys and Ships. Before starting, let us read about the author. Robert Lewis Stevenson was a Scottish novelist, poet and essayist. ये ऐसे लिखते थे पोएट हैं ये और ये एक नॉवेलिस्ट भी हैं नॉवेल्स भी लिखते हैं ही रोट मैनी एडवेंचर नॉवेल्स इन द लैटर पार्ट ऑफ द नाइनटीन्थ सेंचुरी लाइक ट्रेजर आइलैंड एंड द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हेड इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स भी लिखी हैं अच्छी एडवेंचर वाली ही इन्फ्लुएंस्ड मैनी राइटर्स फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड विद हिस्टोरीज and remains one of the most treasured writers of Scotland for all time. ये काफ़ी ज़्यादा important writer थे Scotland के लिए The Land of Counterpane is a poem about a child, silently child silently play acting on the bed with his toy figures. अब एक छोटा सा बच्चा है वो अपने bed पर बैठ कर अपने खिलौनों से एक story बना रहा है acting करवा रहा है This poem is therefore very important to young children who are always very imaginative and who are always using things around them to create fantastic stories. Ab ye story ye poem un bachcho ke liye hai jo choti si age mein apne aas paas ki cheezon se imaginations karte hain aur khud hi ki nayi nayi stories ko create kar dete hain. Now let us begin reading this beautiful poem. When I was sick and lay a bed, I had two pillows at my head, and all my toys beside me lay to keep me happy all the day. जब मैं बीमार था, sick था, तो मैं अपने bed पर लेटा हुआ था. मेरे पास दो pillows थे, pillows यानी के तकिये जो मेरे head के नीचे थे. जितने भी मेरे टॉयज थे यानी कि मेरे खिलौने थे वो मेरे साइड में रखे हुए थे और उनको देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही थी टू कीप मी हैप्पी एंड समटाइम्स फॉर एन आर और सो आई वॉच्ड माई लेड इन सोल्जर्स गो विद डिफरेंट यूनिफॉर्म्स एंड ड्रिल्स अमंग द बेड क्लोथ्स थ्रू द हिल्स और कभी कभी फॉर एन आर और सो करीबन एक घंटे के लिए I washed my laden. Laden is made a lead, a material from which pencils are made. Soldiers go. Soldiers जाते हैं with different uniforms and drills. अपनी अलग अलग यूनिफॉर्म पहन के ड्रिल पे अमंग द बेड क्लोथ्स ये अपने बेड क्लोथ्स पहन कर ही बैठे हुए हैं थ्रू द हिल्स और ये हिल्स के वहाँ से सोल्जर्स को ड्रिल पर जाते हुए देखते हैं करीबन एक घंटे के लिए and sometimes sent my ships in fleets all up and down among the sheets or brought my trees and house house houses out and planted cities all about kabhi kabhi apni ships ko fleet mein bhej dete hain fleet hota hai a group of ships all up and down among the sheets sheets mein up and down sheets yani ki ye apne chaddar ko bol rahe hain apni bed sheet ko bol rahe hain और ब्रॉट माई ट्रीज एंड हाउसेज आउट या फिर जो उस पर ट्रीज या हाउसेज बने हुए हैं उन्हें बाहर लेकर आ जाते थे कभी कभी या फिर वहाँ पर एक सिटी का सिटी बना दिया करते थे ये सब इमेजिनेशन चल रही है रियल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है आई वॉज द जायट ग्रेट एंड स्टिल दैट सिट्स अपॉन द पिलो हिल जो बॉय है हमारा ये एक ऐसा जायंट है जायंट होता है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो ये एक बड़ा जायंट है जो कि चुपचाप वहाँ पे बैठा हुआ है ऐसा लग रहा है इसको देखकर जैसे कि एक हिल है एक पहाड़ है एंड सीज बिफोर हिम डेल एंड प्लेन द प्लेजेंट लैंड ऑफ काउंटर पेन डेल इज़ अ वैली तो एक प्लेन एक वैली को दिख रही है यहाँ पर बैठे बैठे एंड अ प्लेजेंट लैंड ऑफ काउंटर पेन काउंटर पेन इज़ अ बेड स्प्रेड बेड के ऊपर जिस चदर को हम बिछाते हैं दैट इज़ अ बेड स्प्रेड तो उस पर इन्होंने एक अच्छा सा एक सिटी बना दी है एक लैंड बना दिया है अपनी इमेजिनेशन से 
So yes, this was your beautiful poem. Now let us solve the question and answers of this chapter. Question number one. Read the following events from the poem. Arrange them in the order in which they occur in the poem. The boy sails his ships in fleets. The boy is sick and is bedridden. This is your number one. The boy watches his soldiers march. The boy builds cities with trees and houses. So number three. Ye aapka number two rahega. Soldiers wala. Then the boy uh, builds cities with trees. Or iske pehle aega aapka number one wala. This is your number three. Then number four. And the last is your number five. आपको अरेंज करना था ये है आपका प्रॉपर अरेंजमेंट क्वेश्चन नंबर टू आंसर दीज क्वेश्चन वेयर इज द बॉय द बॉय द बॉय इज बेड रिटन इज बेड रिटन बी ई डी बेड रिडन आर आई डबल डी ई एन बेड रिटन क्वेश्चन नंबर टू इज Why are all the toys kept beside him? Answer will be all the toys all the toys T O Y S R A R E R kept K E P T kept beside B E S I E D beside him H I M him to keep him happy. Usko khush rakhne ke liye to keep him happy. H A double P Y. Question number three. What are the different games that the boy plays? Kya alag alag games the jo boy ne khele the wahan par? Answer number two. Sorry, answer number three is the boy plays with soldiers, ships, trees, houses, etc. Is the boy happy? How can you tell? Answer number four, yes, the boy is happy because he is using his imagination in a very creative way. With this, your chapter is completed. I hope you understood it. If you're having any doubt, you may write me in the comment section below. Thank you so much. Keep watching.